conservando los tigres de Bengala, estrategias integrales para salvaguardar la majestuosidad del bosque, ¿alguna vez te has detenido a considerar el frágil equilibrio que sostiene al majestuoso tigre de Bengala en su hábitat natural? Bienvenido a una exploración de una de las criaturas más cautivadoras de la naturaleza. El tigre de Bengala deambula por los verdes bosques y praderas del subcontinente indio. Estas magníficas bestias desempeñan un papel crucial en el mantenimiento del equilibrio de su ecosistema como superdepredadores, los tigres de Bengala son supremos en la cima de la cadena alimentaria, su caza mantiene bajo control las poblaciones de especies de presa, evitando el pastoreo excesivo y promoviendo la biodiversidad. Pero su número está disminuyendo a un ritmo alarmante. El impacto de su declive repercute en toda la cadena alimentaria, alterando el delicado equilibrio de la vida. Hoy nos adentramos en la vida del tigre de Bengala. Los desafíos que enfrentan y por qué su supervivencia es tan integral para la salud de nuestro planeta. Su supervivencia está en juego y las repercusiones de su pérdida resonarían en todo el mundo natural. Ahora quizás te preguntes cuán precaria es la situación de estas magníficas bestias. Bueno, profundicemos en el estado actual de los tigres de Bengala. Los tigres de Bengala, los miembros más grandes de la familia de los felinos, alguna vez vagaron libremente por Asia en la actualidad, su área de distribución se limita a unas pocas zonas de India, Bangladesh, Nepal y Bután. Su población, que alguna vez fue de cientos de miles, se ha enfrentado a una disminución significativa en la actualidad. El número estimado de tigres de Bengala en estado salvaje ronda los 3.000. Así es. Solo alrededor de 3.000 de estas majestuosas criaturas quedan en sus hábitats naturales. Esta drástica disminución se debe en gran medida a la pérdida de hábitat a medida que las poblaciones humanas se expanden y los bosques se reducen. El territorio de los tigres de Bengala está desapareciendo rápidamente. No estamos hablando solo de unos pocos acres aquí y allá. Durante el siglo pasado, el hábitat del tigre de Bengala se ha reducido en un asombroso 93%. Eso significa que casi toda su casa ha desaparecido. Y si la pérdida de hábitat no fuera suficiente, estas criaturas enfrentan otra amenaza mortal, la caza furtiva. A pesar de las prohibiciones internacionales, el comercio ilegal de partes de tigre continúa prosperando, sus huesos, piel y otras partes del cuerpo son muy buscados en ciertos mercados, lo que lleva a su despiadada e ilegal caza. Esto pinta un panorama sombrío, ¿no es así? Es una dura realidad que estos gloriosos animales estén al borde de la extinción. Si no actuamos ahora, corremos el riesgo de perder no solo una especie icónica sino una parte crucial de la biodiversidad de nuestro planeta. La situación es terrible, pero no desesperada. La buena noticia es que tenemos el conocimiento y las herramientas para cambiar las cosas. Pero la clave aquí es la acción y la acción debe ser inmediata. Cuanto más esperemos, más difícil será revertir el daño causado. Recuerde, la supervivencia de los tigres de Bengala no se trata solo de preservar una sola especie. Se trata de mantener el equilibrio de nuestros ecosistemas y, en última instancia, la salud de nuestro planeta. El tiempo corre para el tigre de Bengala y cada segundo cuenta, pero no desesperes porque la lucha para salvar al tigre de Bengala está lejos de terminar frente a la adversidad. La humanidad ha demostrado una increíble capacidad para unirse y estar a la altura de las circunstancias. Los esfuerzos de conservación del tigre de Bengala no son una excepción en todo el mundo. Organizaciones e individuos están desplegando diversas estrategias para garantizar que la majestuosidad del bosque siga rugiendo. Uno de los esfuerzos más frecuentes es el establecimiento de áreas protegidas. Estas son regiones designadas donde las actividades humanas están significativamente limitadas para permitir que prosperen las poblaciones de tigres. Un ejemplo destacado son los Sundarbans, el bosque de manglares más grande del mundo que se extiende a lo largo de Bangladesh y la India y sirve como santuario para estas magníficas criaturas además de salvaguardar sus hábitats. Se están reforzando las medidas contra la caza furtiva. La caza furtiva impulsada por la demanda de piezas en el mercado negro es una gran amenaza para el tigre de Bengala. Sin embargo, a través de leyes más estrictas, una mejor vigilancia y penas más severas, la lucha contra este comercio ilegal se está intensificando y los programas de cría también juegan un papel vital. Estos programas tienen como objetivo impulsar las poblaciones de tigres en un ambiente controlado, asegurando la diversidad genética y la salud de la especie. 
La exitosa reintroducción en la naturaleza de tigres criados en zoológicos es un testimonio de la efectividad de estas iniciativas. Sin embargo, los verdaderos héroes de esta narrativa son las comunidades locales. Su participación en los esfuerzos de conservación son fundamentales al involucrarlos en programas educativos de patrullas e iniciativas de medios de vida sostenibles. No solo estamos salvando tigres sino también transformando vidas y paisajes. Tomemos el caso de la aldea de Murray en India, donde la conservación comunitaria ha llevado a un aumento significativo de la población local de tigres. Los aldeanos que alguna vez participaron en actividades dañinas para el tigre ahora son sus protectores demostrando que la convivencia entre humanos y tigres no es solo un sueño sino una realidad que se puede lograr aunque los desafíos sean inmensos. También lo son los esfuerzos por superarlos. El viaje para salvar al tigre de Bengala es largo, pero requiere fortaleza, colaboración y dedicación incesante. Estamos avanzando. Una huella a la vez en esta era de la tecnología. ¿Podemos aprovechar su poder para ayudar en la conservación del tigre de Bengala? Profundicemos en ese imaginario de un mundo donde se aprovecha el poder de la tecnología para proteger al majestuoso tigre de Bengala. Esto no es solo una fantasía, sino una realidad que se está desarrollando frente a nuestros ojos, desde dispositivos de seguimiento hasta drones y cámaras trampa con IA. La tecnología está desempeñando un papel fundamental en los esfuerzos de conservación. Los dispositivos de seguimiento, por ejemplo, son herramientas cruciales para estudiar el comportamiento de movimiento y el hábitat de estas majestuosas criaturas. Colocando un collar GPS a un tigre de bengala. Los científicos pueden recopilar datos invaluables que ayudan a comprender mejor sus necesidades y así planificar estrategias de conservación de manera más efectiva. Ahora, hablemos de drones. Sí, esas máquinas zumbadoras que vemos a menudo capturando impresionantes vistas aéreas también están aportando su granito de arena para proteger al tigre de Bengala. Los drones brindan una vista aérea del bosque, lo que ayuda a los funcionarios forestales a monitorear la población de tigres, sus hábitats y cualquier amenaza potencial. Todo sin alterar el comportamiento natural de los tigres que pasan a las cámaras trampa alimentadas por IA. Están revolucionando la forma en que estudiamos la vida silvestre. Estas cámaras inteligentes equipadas con sensores de movimiento y visión nocturna capturan imágenes de alta resolución de los tigres en su hábitat natural. Luego, el AI identifica tigres individuales en función de sus patrones de rayas únicos, lo que nos brinda un recuento preciso de la población de tigres. Pero como ocurre con todo, existen desafíos, los entornos remotos y a menudo hostiles donde viven estos tigres pueden ser difíciles para la tecnología, los dispositivos pueden fallar, las baterías pueden agotarse y las señales pueden perderse. Además, el alto costo de estas tecnologías también puede ser un obstáculo para su uso generalizado. A pesar de estos desafíos, las ventajas potenciales de la tecnología y la conservación son innegables. Nos brindan una ventana al mundo de estas increíbles criaturas, ayudándonos a comprenderlas mejor y, en última instancia, a protegerlas de manera más efectiva. La...